இவ்வுலகில் மனிதனால் தொல்பொருள் ஆய்வுகளின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட பல கண்டுபிடிப்புகள் கடந்த கால வரலாறு குறித்த பல உண்மைகளை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளன அப்படி அகழ்வாராய்ச்சியின் மூலம் கண்டறியப்பட்ட பிரமிக்க வைக்கும் ஐந்து பழமையான தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள் பற்றித்தான் இன்றைய வீடியோ தொகுப்பில் நாம் காண இருக்கின்றோம் கோபெக்லி டே இங்கிலாந்து நாட்டில் உள்ள ஸ்டோன் ஹென்ச் என்ற அமைப்பை போலவே துருக்கி நாட்டில் கண்டறியப்பட்ட ஒரு தொன்மையான பகுதிதான் இந்த கோபெக்லி டேப் இன்றைய துருக்கி நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் வருடம் அகழாய்வு பணிகளின் போது கண்டறியப்பட்ட இது உலகின் முக்கியமான தொல்பொருள் கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றாகவே கருதப்படுகின்றது ஏனெனில் இதன் முழு கட்டமைப்பையும் தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் ஆராய்ந்த பொழுது தற்பொழுது காணும் பகுதியானது ஒரு மிகப்பெரிய கற்கோபுரத்தின் அஸ்திவாரம் என்பதையும் கிட்டத்தட்ட இருபது வட்ட கோபுரங்களை கொண்டிருந்த இந்த கட்டமைப்பு பதினோராயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் பழமையானது எனவும் கணித்துள்ளனர் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் அடி சுற்றளவிற்கு வட்ட வடிவிலான தோற்றத்தில் பல்வேறு சிற்பங்களுடன் கட்டப்பட்ட இது உலகில் மனிதனால் கட்டப்பட்ட முதல் கோவிலாக இருக்கலாம் எனவும் இன்னும் சிலரோ இது உலகின் முதல் மனித இனமாக கருதப்படும் ஆதாம் ஏவால் வாழ்ந்த ஈடன் தோட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் இருந்திருக்கலாம் எனவும் கூறி வருகின்றனர் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாம் வருடம் மின்னல்களின் தாக்கும் நிகழ்வை அடிப்படையாக கொண்டு பெஞ்சமின் பிராங்கிலினால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் மின்சார சக்தி என்று வரலாற்றில் கூறப்படுகின்றது ஆனால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மின்சாரம் உபயோகத்தில் இருந்தது என்பதற்கு ஆதாரமாக பேட்டரி போன்ற ஒரு தொன்மையான பொருளை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் வருடம் பாக்தாக் நகரில் ஆய்வின் போது கண்டறிந்துள்ளனர் வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் ஒரு குடுவை போன்ற அமைப்புடன் காணப்படும் இதனுள் தாமிரம் மற்றும் வெள்ளியினாலான பாகங்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்திருக்கின்றன மேலும் ஜெர்மானிய தொல்பொருள் ஆய்வாளர் ஒருவரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு ஆய்வுகளுக்கு பிறகு இது உண்மையிலேயே அக்காலத்தில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட பேட்டரி தான் என்பதையும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர் இது மட்டுமில்லாமல் இதே போன்ற தோற்றமுடைய பேட்டரிகளும் மின்விளக்குகளும் எகிப்து பிரமிடுகளின் உட்புற சுவர்களில் செதுக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கின்றது இன்றைய ஈராக் நாட்டின் பாக்தாக் பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பத்திற்கும் அதிகமான பேட்டரிகள் தற்பொழுது அந்நாட்டின் தேசிய அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் இங்கிலாந்து நாட்டின் டார்சக் என்ற பகுதியில் ரயில் பாதை அமைப்பதற்காக தொழிலாளர்கள் சிலர் அப்பகுதியின் நிலத்தை தோண்டியுள்ளார்கள் அப்பொழுது எதிர்பாராத விதமாக மனித எலும்புகளும் மண்டை ஓடுகளும் மண்ணில் புதைந்திருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அதன் பிறகு நடத்தப்பட்ட தொல்லியல் ஆய்வின் மூலம் அவைகள் கிமு பத்தாம் நூற்றாண்டுகளைச் சேர்ந்தவைகள் என்றும் அக்கால ஸ்கேண்டினேவிய பகுதிகளில் நடைபெற்ற போரின் போது இறந்த போர் வீரர்களை புதைப்பதற்காக பயன்படுத்திய கல்லறை குழிகள் என்பதும் தெரிய வந்தது அந்த ஒரு பகுதியில் மட்டும் ஐம்பத்தி நான்கு மண்டை ஓடுகளையும் எலும்புகளையும் கண்டுபிடித்த அதன் பிறகு அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளையும் ஆராய்ந்து இதுபோன்று பல கல்லறை குழிகளை கண்டறிந்துள்ளார்கள் பைரி ரீஸ் மேப் இன்றைய நவீன உலகில் உலகின் முக்கியமான பகுதிகள் இடங்கள் நாடுகள் போன்றவற்றை கூகுள் மேப்பின் உதவியுடனே துல்லியமாக நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் ஆனால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு உலகின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் கடல் வழி பயணங்களை மேற்கொண்ட நாடோடி மனிதர்களின் குறிப்புகளை கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட வரைபடங்கள் தான் வழிகாட்டிகளாக இருந்துள்ளன அதன்படி உலகின் பழமையான வரைபடங்களில் ஒன்றாகவும் மர்மமானதாகவும் அறியப்படுவதுதான் இந்த பைரி ரீஸ் என்று அழைக்கப்படும் வரைபடம் கிபி பதினான்காம் நூற்றாண்டுகளில் துருக்கியைச் சேர்ந்த பிரீரைஸ் என்ற வரைபடவியலாளரால் உருவாக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் இது இஸ்தான்புல் நகரத்தில் உள்ள டோஃப் கபி என்ற அரண்மனையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் வருடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுவரையிலும் மனிதர்களால் அறியப்படாத பல புராதான நாகரீகங்களை பற்றிய பல கோட்பாடுகளை கொண்டிருந்தது வரலாற்று ஆய்வாளர்களை ஆச்சரியம் கொள்ள வைத்தாலும் இன்றைய உலக வரைபடத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது பல முரண்பாடுகளை கொண்டதாகவே இருந்துள்ளது குறிப்பாக மனிதர்கள் வாழவே தகுதியில்லாத இடமாக அறியப்படும் அண்டார்டிகா கண்டத்தின் நிலப்பரப்பின் மீது புராதான நாகரீகங்கள் சிலவற்றின் அடையாளங்கள் இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் இதனை பற்றிய எந்த ஒரு குறிப்பும் வரலாற்றில் பதியப்படவில்லை என்றாலும் கடுமையான குளிரை தாங்கி வாழக்கூடிய மனித இனம் அண்டார்டிகா பகுதிகளில் இருந்திருக்கலாம் என்றும் அப்பகுதியின் உறைந்து போன நிலப்பரப்பை ஆராய்ந்தால் பல மர்மங்கள் வெளிப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகின்றது டெட் சி ஸ்க்ரோல்ஸ் பொதுவாக எகிப்து போன்ற நாகரிகங்களில் தான் இறந்து போனவர்களுடன் அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களையும் சேர்த்து புதைப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் மத்திய ஐரோப்பாவின் டெட்சி என்று அழைக்கப்படும் பகுதியில் இறந்தவர்களுடன் தோளில் எழுதப்பட்ட சில கையெழுத்து பிரதிகளையும் சேர்த்து புதைப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்துள்ளார்கள் ஜெருசலேமிலிருந்து பதிமூன்று மைல் தொலைவில் அமைந்த சில குகை பகுதிகளில் இது போன்ற சில தொல்லியல் பொருட்களை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரையிலான காலங்களில் கண்டறிந்துள்ளனர் கிட்டத்தட்ட பதினோரு குகைகளில் புதைக்கப்பட்ட சடலங்களுடன் பல அடி நீளத்திற்கு ஹீப்ரு போன்ற பழமையான மொழிகளில் எழுதப்பட்ட ஆயிரத்தி முன்னூறு அடி நீளம் கொண்ட பல கையெழுத்து பிரதிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன கிறிஸ்து பிறப்பிற்கு முற்பட்ட